Good morning to all my dear student. I hope you are enjoying bill of exchange. Already we have seen bill retain and bill discounted case. Today we will see bill get endorsed. This is our entry. Credit sales. Bill drawn. After that drawer has a four option. Already we have seen retain and discounted. Today we will focus on bill endorsed. If bill get endorsed. So let's start. Credit sales, of course, credit sales ki entry aayegi because without credit sales, there is no bill draw. After that, bill draw. After that, bill endorse. Ye endorse bill may be honored ho sakta hai. Real life mein ho bhi jata hai honored. But agar aap question ke hisaap se dekho ge, to question mein honored nahi aayega because if 4 entry ko 10 marks board nahi deta hai. So we'll assume that ki first bill will get dishonored. Okay? So once bill get dishonored, now you know which four steps we have to follow. Cancellation, part payment, interest charge, new bill draw and finally either this bill will get honored or dishonored. Okay, here we all have already know that we have to see today is bill endorse. And bill endorse is what comes to the entry of dishonored. The rest is the same. Okay? Chalo, let's start. See the question first. Mr. Shankar sold goods to Uday 30,000 on credit basis. Then he draw the bill for the same amount for two months. Endorse the bill to Mr. Gopal. Now see here. Immediately we come to know. Ye koon si case hai. Hame ko question mein kya diya hai? Endorse the bill. To hame pata chalta hai. Ki ye retain hai. Ya discounted hai. Ya endorse hai. Ya bill sent for collection hai. Clear cut wo dete hai hame. On due date, Gopal inform Shankar that bill get dishonor. Uday request to draw a new bill. Mr. Shankar agreed that condition he should pay 5000 as a part payment. And draw a new bill, bill get honor. Very easy. So let's start in the books of Shankar. Credit sale first will do credit sales, bill draw, bill endorse and Bill dishonor. See, four four steps में हम करोगे तो हमारे लिए easy जाता है. पहले credit sales की करो, bill draw की करो, फिर endorse की करो, फिर dishonor करो. फिर next four steps. Okay? So credit sale all you know. Mr. Uday account debit to sales account. Being credit sales done, thirty thousand. Then we draw the bill. Again same entry will come. Bill receivable account debit to the thirty thousand. Being bill draw. ठीक है ये ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है सो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पहले देखो देन बिल एंडोस नाउ व्हाट एंट्री विल कम नाउ एंडोस किया है फिर से आपको दो मिनट आपके आईज क्लोज करनी है और सोचना है कि शंकर ने वो बिल किसको दिया एंडोस मीन ट्रांसफर ठीक है ही ट्रांसफर द बिल टू मिस्टर गोपाल ये एंडोस की केस मैंने अपने सेकेंड वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है Okay, so he transfer, he gives the bill to Mr. Gopal. So who is the receiver? Mr. Gopal. Who is the giver? Mr. Shankar. But we are now supposed to write Mr. Shankar name. So what goes out from Shankar? Bill receivable. So to see here, entry Gopal account debit to bill receivable being bill endorsed. Or here. Guys, here we have to change the discounted narration here. So, right here, bill get endorsed. Okay? The next one is bill get dishonored. So, I have told you a trick. If you have seen my previous video, you will have to understand it before. I have told you a trick. I have told you a trick. D4 मतलब क्या? अगर बिल डिसोनर होता है, तो ड्रॉवर के बुक में डेबिट में ड्रॉवी का नेम आता है, सी या ड्रॉवी है ना उधर? Two बिल किसके पास था? Who is the giver? बिल किसने वापस किया गुस्से से? Mr. Gopal ने क्योंकि बिल किसके पास था? Gopal के पास। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें बिल बैंक के पास था, इसलिए यहाँ पे बैंक का नाम आया था, so, Mr. Account, Mr. Uday account debit to Gopal. See here, 30,000. Now, noting charges they have not given. Ek bar check karte noting charges diya hai kya? Agar diya hota, 
नोटिंग चार्जेस तो हमने क्या किया होता इसमें नोटिंग चार्जेस ऐड किया होता ओके okay, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको नोटिंग चार्जेस सिखाया है सो so, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आप पहले से मेरे सब वीडियो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी ओके सो बींग बिल गेट डिजोन नाउ नेक्स्ट कैंसलेशन पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज बिल ड्रॉ एंड बिल हॉनर हियर दे गे बिल हॉनर ओके सो लेट स्टार्ट कैंसलेशन एंड इज ऑनर इज वन एंड द सेम सो नो नीड टू पास अगेन एंट्री पार्ट पेमेंट नाउ कैश कम्स इन सो टू हु इज द गिवर मिस्टर उदय so cash how much they have given only 5000 noting charges they have not mentioned interest they have not mentioned interest unhone bola hai along with a new bill to yahan pe hame interest new bill se draw karna hai okay so cash being part payment done 5000 then interest charge interest charge 12% pe karna hai aur kaise karna hai aapko acche se aata hai abhi so 25,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर ट्वेल्व परसेंट हम चार्ज करेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज देखो मैंने फिर से आपको यहाँ पे बताया है 25,000 इंटू ट्वेल्व परसेंट इंटू वन मंथ वन मंथ क्यों क्योंकि नया बिल हम वन मंथ के लिए बना रहे हैं तो उसे पनिशमेंट भी वन मंथ की होनी चाहिए वो मंथ वन मंथ लेट देगा पेमेंट ओके सो इंटरेस्ट चार्ज टू देन ड्रॉ अ न्यू बिल सो वॉट एंट्री विल कम पहले आप लिखो बिल रिसबल अकाउंट डेबिट टू दे ना वॉट अमाउंट विल कम बच्ची हुई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस उन्होंने बोला है इंटरेस्ट सो ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी ओके सी यर आई हैव गिवन यर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो बची हुई अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट टू फिफ्टी अगर उन्होंने नोटिंग चार्जेस बोला होता इसमें ऐड करो तो हमने नोटिंग चार्जेस भी ऐड किया होता सो सी यर ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी एंड फाइनली बिल गेट हॉर्डर so cash account debit to bill receivable 25 250 okay why i have not explained too much because already ye maine mere char panch video mein acche se explain kiya hai theek hai to aap wo video dekho samajh mein aa jayega so very simple agar aapne observation kiya hoga theek se to aapko samajh mein aaya hoga ki ye sab baki ki entries jo hai wo same hoti hai sirf hamari entry change kaha hoti hai see ya dekho ye maine sab aapke samne rakha hai entry to entry hamari change kaha par hoti hai एक तो जो केस होगी अगर डिस्काउंटेड होगी यहाँ पे इंडोस है मैंने पहले ही बताया है गलती से भूल गई मैं चेंज करना ये यहाँ पे इंडोस लिखो बिल गेट इंडोस ओके सो देखो एंट्री हमारी चेंज कहा होगी एक तो यहाँ पर होगी बिल इंडोस की और एक यहाँ पे चेंज होगा बस बाकी सब एंट्री हमारी अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो सेम है हाँ अमाउंट चेंज होगी कभी वो बोलेंगे कि इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के वक्त पे करो नोटिंग चार्जेस बिल के वक्त पे करो सो इट मे गेट वेरी लेकिन एंट्री विल रिमेन सेम इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि एंट्री सबकी ऑलमोस्ट सबकी सेम आती है करेक्ट आती है हमारे मार्क्स जाते हैं हमारे अमाउंट में और अगर अमाउंट रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली एंट्री को भी हमें मिलता है अंडा ठीक है सो मेक श्योर की आपकी जर्नल एंट्री भी करेक्ट है और अमाउंट भी करेक्ट है ओके okay, तो चलो अब मैं आपको दो मिनट में एक मैजिक बताती हूँ आप आपका खुद का क्वेश्चन कैसे चेक कर सकते हो करेक्ट है या नहीं बट उसके लिए कंडीशन है कि आप मैंने जैसे आपको स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप से आपको जाना है अगर वो स्टेप आपने फॉलो किए तो ये मैजिक चलेगा अगर आपने वो स्टेप्स नहीं फॉलो किए तो ये मैजिक नहीं चलेगा ठीक है सो सी यर फर्स्ट सेल्स की एंट्री है देन यहाँ पे देखो उदय डेबिट है नेक्स्ट एंट्री में उदय क्रेडिट है यहाँ पे उदय का नाम ही नहीं आता है बिकॉज ये हमने इंडोस किया है सो यहाँ पे रिसीवर और गिवर अलग है तो यहाँ पे उदय का तो नाम ही नहीं आएगा कोई भी ना रिटेन के केस में ना डिस्काउंटेड के केस में ना इंडोस के केस में ना बिल्स एंड फॉर कलेक्शन के केस में तो आपको याद रखना है ये थर्ड एंट्री जो है जो केस है वहां पे ड्रॉवी का नाम कभी भी नहीं आता है ठीक है सो यहाँ पे उदय डेबिट यहाँ पे उदय क्रेडिट यहाँ पे उदय डेबिट यहाँ पे उदय क्रेडिट उदय डेबिट उदय क्रेडिट देखा तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट यहाँ पे ऑफकोर्स हॉनर्ड हुआ है बिल अब हाथ छोड़ दो बिचारे उदय का पैसे दे दिए उदय ने लौटा दिए तो यहाँ पे तो उदय का नाम नहीं आएगा कैश कम सी एंड बिल रिसीवेबल तो सिर्फ ड्रॉवी का नाम कहाँ पे नहीं आता है जब बिल हॉनर्ड होता है 
तब एक ड्रॉवी का नाम कभी नहीं आता है और जब हम बिल एंडोस करते हैं या डिस्काउंटेड करते हैं या सेन फॉर कलेक्शन करते हैं तब ये दो केस में सिर्फ ड्रॉवी का नाम नहीं होता है वरना फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम हमें ड्रॉवर का ड्रॉवी का हाथ पकड़ के रखना है जब तक वो पेमेंट नहीं करता है जैसे वो पेमेंट करेगा हम उसको हाथ छोड़ देंगे ये मेरी ट्रिक है बुक में नहीं है ठीक है ओके सो आई होप आपको मैजिक समझ में आया है आप खुद एक बार चेक करोगी कि अपनी एंट्री करेक्ट है या नहीं बट कंडीशन दैट कि आपको मैंने जो स्टेप्स बताए है अगर थोड़ी भी स्टेप्स नीचे ऊपर हो गई मतलब कल आपने कैंसिलेशन किया फिर पार्ट पेमेंट की जगह आपने पहले इंटरेस्ट की एंट्री की फिर पार्ट पेमेंट की एंट्री की तो ये मैजिक नहीं चलेगा ओके okay, तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप स्टेप वाइज जाओगे तो ये मैजिक चलेगा ओके सो आई होप यू एंजॉय थैंक यू सो मच आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए कमेंट जरूर कीजिए तो कमेंट से मुझे समझ में आता है कि आपको कितना समझा है क्या नहीं समझा है ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्रूव करूं ओके तो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय बाय